வேந்தரின் உச்சி வேலை பகல் செய்திகளுக்காக பிரவீணா பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வரும் இருபதாம் தேதி வரை காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் கர்நாடக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு காவிரி நதிநீர் தொடர்பான உத்தரவை முறையாக பின்பற்றவில்லை சட்ட ஒழுங்கை காக்கவில்லை என்றும் கர்நாடகத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கண்டனம் காவிரி மேற்பார்வை குழு கூட்டம் தொடங்கியது தமிழகத்திற்கு கூடுதல் நீர் அளிப்பது தொடர்பாக விவாதம் தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நத்தம் விஸ்வநாதன் வீடு மற்றும் முக்கிய இடங்களில் நடக்கிறது நாளை பக்ரை திருநாள் கொண்டாட்டம் தலைவர்கள் வாழ்த்து காவிரியிலிருந்து இருபதாம் தேதி வரை தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க கர்நாடக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது காவிரியிலிருந்து பத்து நாட்களுக்கு வினாடிக்கு பதினைந்தாயிரம் கன அடி நீரை தமிழகத்திற்கு திறந்துவிட வேண்டுமென கர்நாடக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டிருந்தது கடந்த ஆறாம் தேதி பிறப்பித்த உத்தரவில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அதுவரை உத்தரவை நிறுத்தக் கோரி கர்நாடக அரசு புதிய மனுவை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது இதனை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் காவிரியிலிருந்து வரும் இருபதாம் தேதி வரை தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது வரும் பதினேழாம் தேதி வரை நாள்தோறும் பதினைந்தாயிரம் கன அடி நீரும் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இருபதாம் தேதி வரை பதினிரண்டாயிரம் கன அடி நீரும் திறக்க வேண்டும் என தெரிவித்தது மேலும் கர்நாடக அரசு தாக்கல் செய்த மனுவையும் உச்ச நீதிமன்றம் நிராகரித்தது கர்நாடக அரசு தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது அப்போது தமிழக அரசு சார்பில் தாக்கல் செய்த மனுவில் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவில் மாற்றம் செய்யக்கூடாதென கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தமிழகத்திற்கு தொடர்ந்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது கர்நாடகத்தின் கோரிக்கையை நிராகரிக்க வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு வேண்டுகோள் விடுத்தது கர்நாடகம் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை கர்நாடக அரசு முறையாக பின்பற்றவில்லை என கண்டனம் தெரிவித்தது காவிரியிலிருந்து தமிழகத்திற்கு திறந்து விடப்படும் நீர் தொடர்பாக காவிரி மேற்பார்வை குழு கூட்டத்தில் இன்று ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது காவிரியிலிருந்து அறுபத்தி நான்கு டி எம் சி நீரை திறக்க கர்நாடகத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரி தமிழக அரசு கடந்த வாரம் காவிரி மேற்பார்வை குழுவில் மனு தாக்கல் செய்தது இதேபோல் கர்நாடக அரசு தாக்கல் செய்த மனுவில் கர்நாடக அணைகளில் மொத்தம் நாற்பத்தி ஏழு டி எம் சி தண்ணீர் மட்டுமே உள்ளதாகவும் தமிழகம் கோரும் தண்ணீரை அளிக்க முடியாது எனவும் தெரிவித்திருந்தது இதனிடையே காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி தீர்ப்பின்படி ஏழு டி எம் சி நீரை கர்நாடகம் திறந்துவிட வேண்டும் என புதுச்சேரி அரசும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தது இதனையடுத்து மத்திய நீர்வளத்துறை செயலர் சசிசேகர் தலைமையில் காவிரி மேற்பார்வை குழு கூட்டம் தொடங்கியது தமிழகம் கர்நாடகம் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்கள் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணை தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் அம்சங்களின் அடிப்படையில் தமிழகத்திற்கு கூடுதல் நீர் அளிப்பது தொடர்பான அறிக்கையை வரும் பதினாறாம் தேதி உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெறவுள்ள விசாரணையின் பொழுது மேற்பார்வை குழு தாக்கல் செய்கிறது இது தொடர்பாக நீர் பங்கீடு விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தில் தமிழகம் புதுச்சேரி கேரளம் கர்நாடகம் ஆகிய மாநிலங்களின் தலைமை செயலர்கள் உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் மத்திய நீர்வளத்துறை தலைமை பொறியாளர் ஆகியோர் பங்கேற்றுள்ளனர் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட எதிர்ப்பு தெரிவித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் கர்நாடக அரசு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது இதனையடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பெங்களூருக்கு செல்லும் தமிழக பேருந்துகள் ஓசூரில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன இது பற்றிய விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் விஜய பிரபாகரன் கடந்த ஆறாம் தேதி அன்று உச்ச நீதிமன்றம் காவிரியிலிருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது இந்த உத்தரவை கண்டித்து கர்நாடகத்தில் பல்வேறு கன்னட அமைப்புகள் மற்றும் கர்நாடக விவசாயிகள் சார்பில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தி வந்தனர் கடந்த ஐந்து நாட்களாக தமிழகம் மற்றும் கர்நாடக இடையே போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் கர்நாடகத்தில் நேற்று இயல்பு நிலை திரும்பியது இதன் காரணமாக தமிழகத்திலிருந்து செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் கர்நாடகத்திற்கு இயக்கப்பட்டன மீண்டும் கர்ண கர்நாடக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழகத்திற்கு இனி தண்ணீர் திறந்து விட முடியாது என்று ஒரு புது மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்த மனு மீதான விசாரணை இன்று நடைபெற்று வருவதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தமிழகத்திலிருந்து செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் அனைத்தும் ஓசூர் வரை மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருகின்றன 
மேலும் தமிழகத்தில் இருந்து கர்நாடகா செல்லக்கூடிய லாரிகள் அனைத்தும் கிருஷ்ணகிரி வரை மட்டுமே இயக்கப்பட்டது மேலும் இரு மாநில எல்லையான அத்திப்பள்ளியில் எந்தவித அசம்பாவித சம்பவமும் நடக்காமல் இருக்கும் வகையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பும் போடப்பட்டுள்ளது வேந்தர் செய்திகளுக்காக கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து டி விஜய் பிரபாகரன் இதனிடையே காவிரி நதிநீர் பிரச்சினை காரணமாக கடந்த எட்டு நாட்களாக சத்தியமங்கலம் திம்பம் மலைப்பாதை வழியாக கர்நாடக மாநிலத்திற்கு செல்லும் பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் பயணிகளுக்கு பெரும் அவதி ஏற்பட்டுள்ளது சரக்கு வாகனங்களும் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது மைசூர் போறக்கு வந்து இங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்று இருக்குறங்க இந்த பேருந்து தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து எதுமே இல்லங்க கர்நாடக பேருந்து மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்குது ஒழிஞ்சு இந்த தமிழ்நாடு பேருந்து எதுமே அனுமதிக்கிறது இல்லையா இருக்குது அது என்னமா எந்த பேருந்துமே போக மாட்டேங்குது அதுக்கோசரம் நாங்க இங்க ஏகப்பட்ட பேர் நாங்க காத்துட்டு இருக்குறோம் பஸ் இல்லாம அவதிப்பட்டு இருக்குறோம் நாங்க கர்நாடக கேங்கிற கர்நாடக வண்டி மட்டும் தான் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்குதா தவிர தமிழ்நாடு வண்டி எதுவுமே போறது இல்ல அதனால ஏகப்பட்ட தொந்தரவுகள் ஒவ்வொரு வண்டியும் ஹவுஸ்ஃபுல்லா தான் போகுதுங்க நானும் குழந்தை குட்டிகளோட எல்லாத்தோடையும் வந்திருக்கிறோம் ஆனா அவங்களை எடுத்துட்டு பஸ்ஸும் ஏற முடியல இறங்கவும் முடியல ரொம்ப சிரமத்துல இருக்கிறேங்க அதுக்கு ஏதாவது வந்து நல்ல தீர்ப்பா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோ இல்ல கர்நாடக கவர்மெண்ட்டோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கறேங்க தமிழகம் முழுவதும் நாற்பது இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் முன்னாள் தமிழக அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் வீடு உள்பட தமிழகம் முழுவதும் நாற்பது இடங்களில் வருமான வரித்துறை அலுவலர்கள் இன்று அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தனியார் நகைக்கடை உரிமையாளருக்கு சொந்தமான சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் உள்ள கடைகளிலும் வீடுகளிலும் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே வேம்பார்பட்டியில் உள்ள தமிழக முன்னாள் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதனின் வீடு உள்ளிட்ட அவருக்கு சொந்தமான இடங்களிலும் சோதனை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் மதுரையில் மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனையின் நிறுவனர் மற்றும் மூவேந்தர் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவருமான டாக்டர் சேதுராமன் வீடு மற்றும் அவரது மருத்துவமனையில் இன்று காலை முதல் சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது இறைவனுக்காக எதையும் செய்யும் உயரிய எண்ணத்தை பறைசாற்றும் திருநாளாம் பக்ரீத் திருநாளை கொண்டாடும் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் இதயம் கதைந்த நல்வாழ்த்துக்களை முதல்வர் ஜெயலலிதா தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக முதல்வர் ஜெயலலிதா வாழ்த்து செய்தியொன்றை வெளியிட்டுள்ளார் இறைவனை எல்லாம் அவருக்கு இணையாக எதுவும் இல்லை எனும் இறைப்பற்றோடு வாழ்ந்து இறைவனின் விருப்பத்தையே தனது விருப்பமாக கொண்டு வாழ்ந்தவர் இறை தூதர் இப்ராஹிம் என்று தெரிவித்துள்ள ஜெயலலிதா இறைவனின் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு தனது ஒரே மகன் இஸ்மாயிலை பலியிட துணிந்த இறை தூதர் இப்ராஹிமின் புனிதமும் அர்ப்பணிப்பும் தன்னலமற்ற தியாக வாழ்வின் மேன்மையை போற்றும் நன்னாளே பக்ரி திருநாள் என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் திருக்குறானின் உயரிய போதனைகளை மக்கள் மனதில் நிலைநிறுத்தி உண்மையுடனும் கருணையுடனும் வாழ்ந்தால் உலகில் அன்பும் அறமும் தழை தோங்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் மகிழ்வோடு கொண்டாடும் இந்த இனிய திருநாளில் உலகெங்கும் இறை உணர்வும் தியாக சிந்தனைகளும் பரவட்டும் என பக்ரி திருநாள் வாழ்த்து செய்தியில் முதல்வர் ஜெயலலிதா குறிப்பிட்டுள்ளார் இஸ்லாமிய மக்கள் அனைவர் வாழ்விலும் நலமும் வளமும் பெருகிட இதயம் நிறைந்த பக்ரீத் பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை திமுக தலைவர் கருணாநிதி தெரிவித்துள்ளார் நபிகள் நாயகத்தின் போதனைகள் அன்றாட வாழ்வில் மனிதர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய அறிவுரைகளாகவே அமைந்திருக்கின்றன என குறிப்பிட்டுள்ள கருணாநிதி நபிகள் நாயகத்தின் அறிவுரைகளை நாளும் பின்பற்றி வாழ்கின்ற இஸ்லாமிய சமுதாய மக்கள் அனைவருக்கும் பக்ரீத் பெருநாள் வாழ்த்துக்களை உறுத்தாக்குகிறேன் என தெரிவித்துள்ளார் தன்னலமற்ற மனித சமுதாயம் மலர்ந்திட நாம் அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என்று பக்ரீத் வாழ்த்து செய்தியில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் பக்ரீத் திருநாளையொட்டி வாழ்த்து செய்தியொன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் தன்னை படைத்த இறைவனின் கட்டளையை செயல்படுத்துவதே குறிக்கோளாக கொண்டிருந்த இறை தூதர் இப்ராஹிமின் ஈடு இணையற்ற தியாகத்தை நினைவு கூறும் விதமாக இஸ்லாமிய மக்களால் தியாக திருநாள் என போற்றப்படும் பக்ரீத் பெருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் இந்த நன்னாளில் மக்கள் மனதில் விட்டுக் கொடுத்தல் ஒற்றுமை தியாகம் அர்ப்பணித்தல் எளியோருக்கு உதவுவதல் இறைவனுக்கு நன்றி கூறல் போன்ற நற்பண்புகள் மக்கள் மனதில் பல்கி பெருக வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் கடமையை செய்தால் உண்மையான இன்பம் பிறக்கும் என வலியுறுத்தும் இந்த நாளில் அண்ணல் நபிகள் நாயகம் உலகிற்கு அளித்த நற்பண்புகள் அடங்கிய திருக்குறானின் போதனைகளை மனதில் நிறுத்தி தன்னலமற்ற மனித சமுதாயம் மலர்ந்திட இந்த தியாக திருநாளை கடைபிடிக்கும் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் உளமார்ந்த பக்ரி திருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
காஷ்மீர் மாநிலம் பூஞ்ச் பகுதியில் பதுங்கியுள்ள தீவிரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது பூஞ்ச் பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் தலைமை செயலகம் கட்டடம் அருகே இரண்டு இடங்களில் பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாதிகள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் அந்த பகுதியை சுற்றி வளைத்தனர் இதனால் அங்கிருந்து வெளியேறிய தீவிரவாதிகள் அருகில் இருந்த வீடு மற்றும் கட்டடத்துக்குள் புகுந்து கொண்டு அங்குள்ள மக்களை சிறைப்பிடித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சண்டையில் காவலர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் காவல்துறை அலுவலர்கள் இருவர் காயமுற்றனர் மூன்று தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் எல்லைப் பகுதியில் ஊடுருவ முயன்ற நான்கு தீவிரவாதிகளும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் பதுங்கியுள்ள மற்ற தீவிரவாதிகளின் பிடியில் சிக்கியிருக்கும் மக்களை மீட்கும் பணி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது தமிழகத்தில் மர்ம காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த தேவையான உதவிகளை மத்திய அரசு அளிக்கும் என மத்திய இணையமைச்சர் ஸ்ரீபாத் எஸ்ஓ நாயக் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் சென்னையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க இன்னமும் இடம் ஒதுக்கவில்லை என தெரிவித்தார் இதற்காக மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கியுள்ளதாகவும் ஸ்ரீபத் எஸ்ஓ நாயக் கூறினார் Central government is supporting for this cause. And whatever help uh, state want from center, center is ready to give. சற்று முன் வந்த செய்தி தமிழக கேரள எல்லையான பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆணைப்பாடியில் தமிழக பொதுப்பணித்துறை அலுவலர்கள் மீது கேரள காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தியுள்ளனர் தமிழக வாகனங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை கண்டித்து பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு அணைப்பகுதியில் மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொழுது அங்கு வந்த கேரள காவல்துறையினர் திடீர் தடியடி நடத்தினர் அப்பொழுது தமிழக பொதுப்பணித்துறை அலுவலர்கள் மீதும் தடியடி நடத்தப்பட்டது தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் எஸ் பாலச்சந்திரன் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் வடக்கு ஆந்திரம் தெற்கு ஒடிசாவை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதன் காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு பகுதிகளிலும் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அப்பொழுது அவர் கூறினார் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வடக்கு ஆந்திரா தெற்கு ஒரிசா ஒட்டியுள்ள பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது இதன் காரணமாக அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சென்னையை பொறுத்தவரையில் மாலை மற்றும் இரவு வேலைகளில் ஓரிரு முறை மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் தாக்கப்படக்கூடாது மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கருத்து விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் தாக்கப்படுவதை அந்த மாநில அரசு வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது என மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் தாக்கப்படுவதை அந்த மாநில அரசு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் பெரிய அளவில் விபரீதங்கள் நடைபெற்றால் கர்நாடக அரசே பொறுப்பு எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் எந்த காரணத்தை கொண்டும் கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் தாக்கப்படக்கூடாது எனவும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் எந்த காரணத்தை கொண்டும் கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் ஒரு தமிழன் கூட பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று நாம் உறுதியாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கர்நாடக முதல்வர் அவர்கள் நேரடியாக இதிலே கவனம் கொடுத்து நடவடிக்கை எடுத்தாக வேண்டும் இந்த உறுதிப்பாடு அவர்கள் தளரவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் நிலைமை மோசமாகிவிடும் அதற்கு கர்நாடக அரசாங்கமே பொறுப்பேற்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்துவிடும் கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல்களை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தமிழ் தேசிய பேரியக்க தலைவர் மணியரசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் அலுவலகங்களில் தமிழர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்குதல் தமிழை அலுவல் மொழியாக மாற்றுதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திருச்சி ரயில்வே கோட்டம் மேலாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மணியரசன் தமிழர்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல்களை கர்நாடக அரசு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் கூறினார் முன்னதாக ரயில்வே அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற போராட்டக்காரர்களுக்கு இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது
சென்னை புறநகர் ரயில் நிலையம் மற்றும் பேசன் பிரிட்ஜ் இடையே நடைபெறும் இருப்பு பாதை பணிகளுக்காக ஐம்பத்தி இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் அனுபம் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் சென்னை புறநகர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து பேசன் பிரிட்ஜ் இடையில் ஐந்தாவது மற்றும் ஆறாவது இருப்பு பாதை அமைக்கும் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இதற்கென ஐம்பத்தி இரண்டு மணி நேரம் ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்த வேண்டியுள்ளதால் சென்னை புறநகர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்பட்ட ரயில்கள் நாளை முதல் பேசன் பிரிட்ஜ் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் என கூறினார் மேலும் நாளை முதல் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை ஐம்பது சதவிகிதம் ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் காவிரியிலிருந்து தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கர்நாடகத்தில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது அங்குள்ள தமிழர்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது இதனிடையே சென்னை ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டல் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இது தொடர்பாக தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இதுபற்றிய விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் விக்னேஷ் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு பிரச்சனையின் காரணமாக கர்நாடகாவில் ஒரு பதற்றமான சூழல் வந்து நிலவுகிறது அதாவது தமிழகத்திற்கு காவிரியில் இருந்து தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து கர்நாடக அரசு காவிரியில் வந்து தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது இதற்கு கர்நாடகாவில் உள்ள விவசாயிகள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த வண்ண வல்லம் உள்ளனர் பல்வேறு விதமான போராட்டங்களும் வந்து நடைபெற்று வருகின்றன இதன் காரணமாக அங்கு வசிக்கும் தமிழர்கள் மற்றும் தமிழர்கள் நடத்தக்கூடிய கடைகள் எல்லாம் சூறையாடப்பட்டிருக்கிறது சென்னையில் ஆர் கே சாலையில் உள்ள கனடா தொழிலதிபர் சொந்தமான மூன்று நட்சத்திர விடுதி வந்து இயங்கி வருகிறது அதனை இன்று காலை பெட்ரோல் விடுதி வேண்டு வீசி தாக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக அதனுடைய முகப்புகள் எல்லாம் உடைந்திருக்கிறது வரவேற்பறை கண்ணாடிகள் எல்லாம் நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது உள்ளே வந்து ஒரு துண்டறிக்கை வந்து வீசப்பட்டிருக்கிறது அந்த துண்டறிக்கையில் இங்கு அதாவது தமிழகத்திலும் பல்வேறு கர்நாடகச் சேர்ந்தவர்கள் வசித்து வருவதாகவும் பல்வேறு வணிக வளாகங்கள் எல்லாம் இங்கும் இயங்கி வருவதாகவும் அங்கு தமிழர்கள் தாக்கப்படுவது தொடர்ந்தால் இங்கும் வந்து கர்நாடகச் சேர்ந்தவர்கள் வந்து தாக்கப்படுவார்கள் என்று அந்த துண்டறிக்கையில் வந்து எழுதப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது இதனையடுத்து சென்னை ராயப்பேட்டா காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னையிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் பிரதீப்புடன் எஸ் விக்னேஷ் கர்நாடகத்தில் தமிழரை தாக்கியதை கண்டித்து ராமேஸ்வரம் சுற்றுலா வந்த கர்நாடக வாகனங்கள் மீது தமிழ் அமைப்பினர் தாக்குதல் நடத்தினர் காவிரி நதிநீர் பிரச்சினை தொடர்பாக முகநூலில் பதிவிட்ட கர்நாடகாவில் வசிக்கும் தமிழ் இளைஞர் தாக்கப்பட்டதற்கு தமிழகத்தில் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் சுற்றுலா வந்த கர்நாடக பதிவன் கொண்ட வாகனங்களை நாம் தமிழர் தமிழர் தேசிய முன்னணி மற்றும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் சேதப்படுத்தினர் வாகனங்களின் கண்ணாடிகளை அவர்கள் அடித்து நொறுக்கினர் இதில் இரண்டு தனியார் சுற்றுலா வாகனங்கள் உள்ளிட்ட ஐந்து வாகனங்கள் சேதமடைந்தன இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எட்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் காவேரியில் தமிழகத்துக்கு ஏற்கனவே உத்தரவானபடி தண்ணீர் கொடுக்க சொல்லியும் உத்தரநீதி உச்ச நீதிமன்றம் போட்ட உத்தரவை மதிக்காமல் அங்கே இருக்கின்ற கன்னட உறவாளர் உணர்வாளர்கள் அங்கே இருக்கின்ற தமிழர்களை அடித்து துன்புறுத்துவதும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற வேலையிலே இங்கே வந்த ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்த கன்னடர்களின் வாகனங்களை தமிழ் உணர்வாளர்கள் அடித்து நொறுக்கியிருக்கின்றார்கள் இதனிடையே செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மணிவண்ணன் ராமேஸ்வரம் வரும் அனைத்து பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு போதிய பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார் பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காக இருநூறுக்கும் அதிகமான காவல்துறையினர் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் நக்சலைட் பாலன் நினைவு நாளை ஒட்டி தருமபுரியில் அவருடைய நினைவிடத்தில் ஆதரவாளர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர் தருமபுரி மாவட்டம் குமாரசாமி பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் நக்சலைட் தலைவர் பாலன் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு காவல்துறைக்கும் நக்சலைட்டுக்கும் இடையே நடந்த மோதலில் காயமடைந்த பாலன் சிகிச்சை பலனின்றி பலியானார் அவரது முப்பத்தி ஆறாவது நினைவாக இன்று தருமபுரி அருகே நாயக்கன் கோட்டாய் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவரது நினைவு தூணில் அவரது ஆதரவாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினரும் ஊர்வலமாக வந்து மலர் தூவி மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினர் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கங்கள் அஞ்சலி செலுத்த காவல்துறை அனுமதிக்கவில்லை நாயக்கன் கோட்டாயில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் கியூ பிரிவு மற்றும் நக்சலைட் தனி பிரிவு மற்றும் உளவுத்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சத்திரக்குடி அருகே கார் மோதிய விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற தம்பதி பலியாகினர் சிவகங்கை மாவட்டம் பெரும்பாலியை சேர்ந்த துரைசிங்கம் தனது மனைவி காளிமுத்துவுடன் ராமநாதபுரம் சென்றுவிட்டு பரமக்குடி நோக்கி இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது கீழக்கரையில் இருந்து பரமக்குடி நோக்கி சென்ற கார் சத்திரக்குடியில் துரைசிங்கத்தின் வாகனத்தின் மீது மோதியது இதில் பலத்த காயமுற்ற தம்பதி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் பலியாகினர் விபத்து தொடர்பாக வழக்கு பதிந்த சத்திரப்பட்டி காவல்துறையினர் கீழக்கரை மாயாகுளத்தை சேர்ந்த ஓட்டுநர் அமீரை தேடி வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே தனியார் பேருந்து மோதியதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண் அந்த இடத்திலேயே பலியானார் அருப்புக்கோட்டை அடுத்த ராமானுஜபுரத்தை சேர்ந்த தங்க பாண்டியனின் மனைவி மகாலட்சுமி அருப்புக்கோட்டையில் உள்ள தனியார் பல்பொருள் அங்காடியில் பணியாற்றி வந்தார் இந்நிலையில் பணிக்கு செல்வதற்காக ராமானுஜபுரம் புறவழிச்சாலையை மகாலட்சுமி இருசக்கர வாகனத்தில் கடக்க முயன்ற பொழுது அருப்புக்கோட்டையிலிருந்து மதுரையை நோக்கி சென்ற தனியார் பேருந்து மோதியது இதில் மகாலட்சுமி அந்த இடத்திலேயே பலியானார் தகவல் விரைந்த காவல்துறையினர் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்த பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது கேரளத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளில் ஓணம் திருநாளை கொண்டாட தடை விதிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அருகேயுள்ள தேனி மாவட்டத்தில் பூக்கள் விற்பனை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு விலை கிடைக்கவில்லை தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் பகுதியில் உள்ள சீலையம்பட்டி கோட்டூர் கோவில்பட்டி பல்லவராயன்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல நூறு ஏக்கர்களில் விவசாயிகள் சம்பங்கி செவ்வந்தி கோழிக்கொண்டை ரோஜா மல்லிகை போன்ற பூக்களை சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் மதுரை திண்டுக்கல் திருச்சி மட்டுமின்றி அருகேயுள்ள கேரளத்துக்கு அதிக அளவிலான பூக்கள் அனுப்பப்படுகின்றன பள்ளி கல்லூரிகளில் ஓணம் கொண்டாட அனுமதிக்கப்படாததால் கேரளத்துக்கு அனுப்பப்படும் பூக்களின் அளவு கணிசமாக குறைந்துவிட்டது இதனால் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன் கிலோ நூற்று ரூபாய் வரை விற்ற செவ்வந்தி கோழிக்கொண்டை பூக்களின் விலை தற்போது நூறு ரூபாய் அளவுக்கு விற்கப்படுகிறது மல்லிகை இருநூற்று ரூபாய் வரையும் சம்பங்கி முன்னூற்று ரூபாய் வரையும் விற்கிறது பூக்களின் விலை சரிவு காரணமாக எதிர்பார்த்த விலை கிடைக்காததால் தேனி மாவட்டத்தின் பூ சாகுபடியாளர்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கேரளாவில் பத வர பதினாறாம் தேதி ஓணம் பண்டிகைன்னு சொல்கிறாங்க பெரும்பாலான பூ வரத்து எங்களுக்கு இருக்குது பெரும்பாலான விலை கிடைக்கல பூ விலை வந்து சராசரியாக விற்கிற மாதிரியே தான் இருக்குது லோக்கலில் முகூர்த்த நாள் விநாயகர் சகுர்த்தி இந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து கூட விலை பூ விலை விற்றுச்சு ஓணம்ன்றது அவ்வளோவா பெரிய இதாகவே இல்லை பூ விலை வந்து எப்பயுமே சராசரியாக இரநூறு இரநூத்தம்பது ரூபா விலை விற்றுட்ருக்கு நாங்கள் வந்து பூ விவசாயம் தான் அதிகமாக பண்ணுறோம் கேரளாவில் வந்து ஓணம் பண்டிகைன்றது ஒரு பெரிய பண்டிகை அந்த பண்டிகை எதிர்பார்த்து தான் நாங்கள் வந்து பூ விவசாயம் பண்ணியிருக்கிறோம் தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் பக்ரீத் திருநாளை ஒட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு தொழுகியில் திரளான இஸ்லாமியர்கள் பங்கேற்றனர் வளைகுடா நாடுகளில் பிறை தென்பட்டதை அடுத்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இஸ்லாமியர்களின் ஒரு பிரிவினர் இன்று பக்ரீத் பெருநாளை கொண்டாடுகின்றனர் நாகர்கோவில் இளங்கடை தேங்காய்பட்டினம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற சிறப்பு தொழுகைகளில் திரளான இஸ்லாமியர்கள் பங்கேற்றனர் இளங்கடை பாபா காசிம் ஒளியில்லா தர்காவில் நடைபெற்ற தொழுகையில் பங்கேற்றவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் நியூஸ்லாந்து டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி விராட் கோலி தலைமையில் பதினைந்து பேர் அறிவிப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு அமெரிக்காவில் இரட்டை கோபுரம் தீவிரவாதிகளால் தாக்கப்பட்டதன் நினைவு நாள் பென்டகனில் அனுசரிக்கப்பட்டது இதில் அதிபர் ஒபாமா பங்கேற்று தீவிரவாத தாக்குதலில் பலியானவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒராம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரிலிருந்து இரட்டை கோபுரங்களை தீவிரவாதிகள் விமானங்களை மோதி தாக்கினர் மேலும் அமெரிக்க ராணுவத்தின் தலைமையகமான பென்டகனிலும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இந்த தாக்குதலில் மூன்றாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பலியாகினர் உலகையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய இந்த சம்பவத்தின் பதினைந்தாம் ஆண்டு நினைவு நாள் 
அமெரிக்கா முழுவதும் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது ராணுவ தலைமையகமான பென்டகனில் நடைபெற்ற நினைவு நாள் நிகழ்ச்சியில் அதிபர் ஒபாமா பங்கேற்று அஞ்சலி செலுத்தினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட ராணுவத்தினரின் குடும்பத்தினரும் பங்கேற்று கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவிருக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையே மூன்று டெஸ்ட் மற்றும் ஐந்து ஒரு நாள் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கான்பூரில் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தொடங்குகிறது இந்த நிலையில் மும்பை கிரிக்கெட் வாரிய அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற தேர்வுக்குழு கூட்டத்தில் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் பங்கேற்கும் வீரர்கள் பற்றி ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது அதன் பின்னர் விராட் கோலி தலைமையிலான பதினைந்து பேர் கொண்ட அணி அறிவிக்கப்பட்டது அஸ்வின் ராகுல் புஜாரா ஷிகர் தவான் முரளி விஜய் ரவீந்தர் ஜடேஜா ரஹானே விருத்திமான் சகா புவனேஸ்வர் இஷாந்த் சர்மா ஆகியோர் உள்ளிட்ட பதினைந்து பேர் கொண்ட அணி நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணியுடனான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவிருப்பதாக அப்போது அறிவிக்கப்பட்டது ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற சைக்கிள் பந்தய தொடரில் கொலம்பிய வீரர் நைரோ கிங் தானா வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றார் ஓல்டாப் ஸ்பெயின் சைக்கிள் பந்தயம் இருபத்தி ஒரு சுற்றுகளாக நடைபெற்றது இருபத்தி ஒராவது சுற்றுப் போட்டி லாஸ் ரேசாஸ் முதல் மேட்ரிட் வரையிலான நூற்று நான்கு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு நடைபெற்றது இதில் டென்மார்க் வீரர் மேக்னஸ் நீல்சன் முதலிடம் பெற்றார் இறுதி சுற்றின் முடிவில் ஒட்டுமொத்த புள்ளி பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடித்த கொலம்பிய வீரர் நைரோ கிங் தானா சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றார் மொத்தமாக நடைபெற்ற இருபத்தி ஒரு சுற்றுகளில் எண்பத்தி மூன்று மணி முப்பத்தி ஒரு நிமிடம் இருபத்தி எட்டு வினாடிகளில் பந்தய தொலைவை கடந்து முதலிடம் பெற்ற இருபத்தி ஆறு வயதான கிங் தானா ஸ்பெயின் சைக்கிள் பந்தயத்தில் வென்ற முதல் கொலம்பிய வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார் ஒரு நிமிடம் இருபத்தி மூன்று வினாடிகள் பின்தங்கிய பிரிட்டனின் கிறிஸ் புரோம் இரண்டாம் இடத்திற்கு மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வரும் இருபதாம் தேதி வரை காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் கர்நாடக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு காவிரி நதிநீர் தொடர்பான உத்தரவை முறையாக பின்பற்றவில்லை சட்ட ஒழுங்கை காக்கவில்லை என்றும் கர்நாடகத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கண்டனம் காவிரி மேற்பார்வை குழு கூட்டம் தொடங்கியது தமிழகத்திற்கு கூடுதல் நீர் அளிப்பது தொடர்பாக விவாதம் தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நத்தம் விஸ்வநாதன் வீடு மற்றும் முக்கிய இடங்களில் நடக்கிறது நாளை பக்ரீ திருநாள் கொண்டாட்டம் தலைவர்கள் வாழ்த்து இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேலை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஐந்து மணிக்கு வேந்தரின் அந்தி மாலை தொடர் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்